，欢迎收看频道 D H 娱乐新闻，订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯涵盖以下内容：杨子的中秋庆祝活动，晒出可爱的小腹照，拿着月饼的姿势多变。感情不和之后，他瘦了好多。9月10日，杨子发文：“你好，得了月亮。”更重要的是，发布了大量令人愉快的照片。形象中，杨子扎着高辫，上衣短上衣露了一点小腹，超级吸睛。杨子向来温和，当他拍照时，他会抓住机会穿长裙。他很少在照片中展示他的腹部，应该是这段时间我又一次巧妙地减掉了体重，而且我似乎瘦了很多。一段时间以来，杨子的身材一直是网友们议论的焦点。他的脸一般都是圆的，而且是那种在镜头前会显得很胖的人，所以在录制之前，他会逼着自己塑形，偶尔出现在聚会上，并准备好一段时间。听说杨子有段时间不再假装去名堂吃晚饭了，因为他对自己的身材不乐观，害怕一出现就被网友嘲笑。不管怎样，其实杨子的公主风特别出圈，有时造型有瑕疵，这也是示范组的问题。就像这次中秋庆典的令人愉快的照片一样，他有一种年轻的女士们。杨子和纽约拍了张照片，轮廓下勾勒出华丽的侧脸，接近的倾斜度不宜过分华丽。杨子拿着月饼做模特拍照，换个姿势，不约而同的给小姐姐们摆了一大堆自拍动作。她阴险而可爱，而且她非常擅长拍照。按照惯例，杨子的可爱照片让网友们眼前一亮。顺便说一句，他现在很苗条。说起来，这也是杨子第一次晒出自己遭遇感情风暴后的生活照。之前杨子被拍到和刘雪怡吃晚饭吃蛋糕，刘雪怡照顾杨子的那部分被人迷惑了。杨子本人连忙否认，称这只是小伙伴之间的社交活动。当时很多人都在场。杨子与异性极为亲近，与年轻男子成为了情人。这也是他的好处之一，却没想到有朝一日他离异性太近了，会惹来公愤。杨子应该很无能为力吧？无论如何，这件事并没有影响到他和刘雪怡之间的血缘关系。两人其实是合作的，在老哥之间商量着一番话，似乎他们不会担心世界其他地方的评估。不管怎样，这件事实际上让杨子在网上引爆了，因为在他和前任告别时，前任和他的女同伙因为喝了好久类似的一碗胡辣汤而受到了惩罚。吐槽。事实上，上一段感情对他影响很大，他被精力充沛的塞住了，但他以屈辱的方式结束了。杨子应该是特别惨，目标还是单身。不知道是不是因为这波风波的影响，杨子又瘦了很多。很显然，他拍得很好。在《沉香如饕餮》《沉香种花》中，杨子饰演古文物中的小仙女四叶寒丽颜丹，名气空前。紧接着，杨子何尝相思，春琪也即将被红牌罚下。崇拜他的职业的女工匠应该是他。显然，我也相信杨子在工作的同时，也不会忽视对生活的欣赏。相信他很快就会看到自己的另一半。02。肖战月饼依旧居中，粉丝直呼同款不适合你。时至今日，肖战的月饼依旧居中，在网络上引起了不小的热议。同时，粉丝们也表示类似的风格是不够的。为什么会这样？确实值得讨论。讨论哪个？这是一个冗长的建议，但它也与生活的程度息息相关。在这样一个特殊的日子里，让我们用一篇文章的时间来讲述它。首先。我们应该在中心讨论肖战的月饼。恰巧正值仲冬节，肖战同样在特定的舞台上贴了月饼作为礼物。同样，他还带了一张照片。文案是很正常的，但是这张照片有一些含义。我们应该先讨论它的品种匹配，利用红色和白色再放大，你会发现它不是纯白色，而是浅米色。红色的文章很显眼，这个红色的文章是什么？形状是一朵玫瑰，但说实话，它是一个看起来像玫瑰的小月饼，所以意义正好符合文字。花朵上装满了月亮，炽热的红色调同样为庆祝活动带来欢乐。在讨论了品种和形状之后，我们应该讨论片段。总而言之，这是一张视觉照片
，仍然出自前任创作者和当前顶级流量艺人之手。更值得仔细审视。我们知道，对于一个原创者来说，主要是综合，在结构上，除了品种和形状，除了搭配，首要的词组是“中心”这个词组。显然。在这个因素上，通过肖战的方式发布的月亮甜点的图像是相当出色的。如果您购买照片，然后使用您的手机智能手机划分九个矩形网格，您可以非常准确地验证这一点。不过，从狂热分子的因素来看，他们需要更多地参与到大致相同的月饼时尚，也就是肖战发布的月饼时尚。我不喜欢，也就是说，这个月饼看起来很惊艳，盘子也很适合拍照。但是当你真正努力的时候，它太糖果了，很多人都望而却步。因此，不少狂热分子坦言，植物生命完整的月亮的手段已经到来，而这同款的糖果月饼实在不值一吃。其实那是一个绝妙的命题，就是我不喜欢，我喜欢的，延伸到我不喜欢，喜欢等等。相信很多人都有类似的陶醉存在。啊，这个发音出自曹雪芹的《红楼梦》，已经在全社会展开了。如果你考虑它，它只有几百年。然而，这种陶醉是存在为我们提供的启蒙和专业知识。点，对现实的人来说，他们可能还带有许多不同的成语，华而不实、虚幻、金玉等等。然而，对于追求文明存在的人来说，却是独一无二的陶醉。由周敦颐举世闻名的爱莲欲都爱莲，从尘埃中浮现，不染尘埃，洗尽涟漪，却不再妖娆。正中正外，既无藤无枝，远方清香，亭台林立，远望可见，但已无戏可演。说了这么多，也不过是从着急、成高的角度提出的疑问。谁能说是看到中心，现在不再吃东西，还是从远处看到，现在不再亵渎神明？最后，让我们和这个小月饼共同许下一个愿望：它由植物生命完整的植物生命的惊人含义组成，也可以每一十二个月不暴力和顺利。零三，网上传出李现搭档春夏这种新剧，现在不谈感情，真是难为情了。近日，网络上的魔幻剧卓有成效的吸引了大家的目光。是我的家乡，其实有情人。尽管关于这部新作的记录不多，但这部全新的网络剧的主演阵容已经有效的提前打动了目标目标市场的心。作为最大直接的善意重资产之一，网剧的两位主要演员已经开始发挥个人优势。感叹号！网上有传言，我的故乡情人男主可能由李现主演。这是一个各有千秋的演员，可能会满足各种观众的需求。他不能最有效地满足年轻观众喜欢出现和偶像的感觉，但也能满足中老年观众喜欢的力量和强度。也能理解为什么李现近年来如此出名。在目标目标市场眼里，李现是一个阳光明媚的男孩，这与每个人对正确男神的惊人创造力是一致的。他深情又帅气，所以他出演的影视作品有一种好感。再加上他很适合这种感情戏，所以万里预测网友们都这么激动。李现的男神的标签太深刻了，其实这和他和杨紫主演《亲爱的》爱过的有很大关系。他现在不再是最有效的扮演了一个优秀的角色，而是更有效的将他的认可度提升到了一个新的高峰。他得到了更多想要的资源，但他现在不再一味的靠流量变现，而是专注于展现自己的演技。每一个靠近他的人的好感度一天天翻倍，因此大家都在期待李在新剧《我的家乡居然有情人》中的整体表现。同时，他们需要保留男神的独特形象。并且需要做出一些新的突破。狂热分子对他有越来越好的必需品。新剧《我的家乡居然有情人》的女主传出春夏主演，同样是个特别感性的演员。春夏和李现不是他们的新搭档。以二的方式推迟人生如初的印刷，可能已经够伤脑筋了。这一次，网络上出现了这样的杰作。人类真的是少数，被集体捆绑起来的感觉。虽然现在二部新作已经不符合目标市场，但两人的形象和 CP 感都难掩难分难解。对于感情题材的作品来说，两人真的很般配，所以新剧不谈感情真的很难有这样的阵容。春夏出道的这些年，除了依然保持着曾经的仙女和美貌，在演技和人物塑造上都有了长足的进步。就算是花瓶，她也一定是个精致又强大的花瓶。
春夏出道以来，资源一直都不错，很多大作都会有他的身影。与郭富城合作的电影《踏雪寻梅》获得了多期电影大奖，让她成为了成功的女王，这也为她接下来的发展打下了坚实的基础。胡歌的好时光，古天乐的剥皮爸爸，余文乐的怪物先生，这么好的资源也从侧面说明大家对春夏实力的认可。为什么我的家乡情人的主演阵容如此抢眼？这或许就是答案吧。不过，春夏在新剧《我在家乡》有个情人中饰演的角色还是个谜。李现搭档春夏已成定局，让大家胃口大开。新剧《我在家乡》有个情人的导演将由实力派导演程亮指导。名字一开始是不是有点陌生？但是说起他的作品，相信你一定听过《我和爸爸》，你的另一半是我，精彩事迹都是他参演的作品，所以大家对这部新剧的期待是显而易见的，希望这部剧能火爆。据悉，我的家乡情人预计九月中旬开拍，还有消息称一十一月开拍，还有消息称李现的搭档春夏还在接触阶段，有较大调整，也不是没有可能。新网剧有望明年播出，各种声音进一步印证了这部新剧的高关注度。好在，不管是单纯的在线传输，还是为了勾起你的胃口，今天都是例行的操作，每天都有大瓜，每个都不一样。这不影响大家的心情，期待我的家乡情人早日官宣，网赚成真。我们也将继续关注这项工作的新进展。喜欢这部作品的网友可以关注一下。我们的新闻部分文此结束，欢迎把你们的想法留在评论区，大家一起讨论一下。欢颜也别忘了帮我点个赞加关注哦，谢谢大家。